0,5 négyzete az 25 század lesz. Na csak kinyögted. Mm, Lajos Balázs. Jaj, be van kacsolva! Uj, 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 uj. Sziasztok, én Bali vagyok a TTK arca, és a mai napon egy olyan különleges személy a vendégem, akinek a hangját már a félország ismeri, a több DJ meg is zenésítette, és mellesleg itt tanul nálunk a Pécsi Tudomány Egyetemen. Köszöntelek, Lajos Balázs! Köszönöm szépen a meghívást, és én is köszöntöm a nézőket! Ha eddig nem tettétek volna, meg iratkozzatok fel, és tartsatok velünk a mai videóban is! Az online oktatásnak talán te voltál az első olyan alakja, aki úgymond baklövést vétett ebben, ezen a platformon. És hát én is nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy hogy zajlott ez az ominózus eset. Hogy erről légy szíves beszélgessünk. <gül> Rendben. Tehát igazából úgy történt ez az egész esemény, hogy ugye a tanár elkezdte számolgatni, vagy hát az oktató, hogy mennyi 0,5-nek a négyzete. Én kis gyerekként Gyorsan bepötyögtem a számológépe, hogy na majd én majd segítek neki. Aztán véletlen egy bekapcsolva maradt mikrofon, elrontotta a napomat, mert le akartam cseszni a számológépenek, hogy milyen lassan adta ki. Mert mire kiadta, addig ugye a tanár már régóta elmondta a ezt, és hirtelen pont egy csak kinyugtett, pont jól jött ki. És hogy sikerült ezt utána rendezni a tanárral is, meg úgy mindenkivel? Hogy alakultak a dolgok? Hát igazából így mindenkivel, így órán elnézést kértem akkor, megírtam a tanár úrnak is a teams hogy ö, igen, elnézést kérek, semmi baj, nincs, nem lesz baj. És ugye utána a következő órán mindenki, mindenkinek a jelenlétében bocsánatot kértem tőle. Újra még egyszer azt mondta, ugyanúgy semmi baj. Hát utána a tanár úrral nem volt olyan nagy összetűzésünk, tehát nem volt, úgyhogy nehezebb dolgozatot kaptam volna. Hál' Istennek nem lett ilyen semmi következménye. Láttam Facebookon is, hogy decemberben, illetve januárban sikeresen teljesítettek Igen, is a tárgyat. Én letaglóztam volna a helyedben, tehát hogy így számolok, számolok nagyban, és észre sem veszem, hogy mi van, és egyszer csak meghallom a tanát, hogy Lajos Balázs. Tehát mit éreztél akkor? Mesélj erről. Hát abban a pillanatban öcsém is szemtanúja volt, aki fültanúja volt ennek az egész esetnek, és röhögött ő is. Először hatalmas pánikot éreztem, hogy jaj, most mi lesz, jaj, most mi lesz. Igazából itt az első egy-kettő nap így öm, úgy is telt, hogy teljesen pánikba voltam, hogy most mi lesz ebből, mi fog történni. Írtam ismerősöknek, hogy tényleg hallatszott a hangom, tényleg hallotta a tanár, tényleg így kimondtam ezt, tényleg így valós volt. És igazából öm, mindenki ilyen nyugodtan fogadta, én voltam az egyedüli, aki pánikba volt. Emlékszem is, hogy valami korvos mémek oldal alá, aláírogattam nagyon sokszor, hogy hogy ezt töröljék le a mémeket, meg hasonló, mert tényleg pánikba voltam, nem tudtam egyszerűen, hogy mit csináljak. Utána, amikor megláttam, hogy az S. Oscar tanulós csoport mm-hmm. ipari mennyiségben gyártja a mémeket, van, akkor ezzel tudtam, hogy fölösleges bármit is csinálni. És terveztél esetleg ezzel a hirtelen jött hírnévvel valamit későbbiekben? Hát így hirtelen nem terveztem vele nagyon semmit. Jó, ugye elmegy az ember így, ahogy az ilyen beváltott söröket így elmegy, de... de... <gül> Hát nem nagyon terveztem vele ilyen hű, de nagy dolgot. Hallottál esetleg még más esetről, ami hasonló volt a tiédhez? Igen, rögtön pár napra rá, vagy hát azt hiszem egy-két napra rá volt ez a sakkozós eset, amikor a csávó bekiabálta az órába, hogy a K életbe aztán... Um... Hát igen, azért. Igen, és hogyha ez ezt egy-két nappal előtt csinálja, akkor ő lenne most itt. Ő lenne a mostani Lajos Balázs, de nekem is van egy hasonló esetem. Szerencsére ez, ez nem lett megörökítve. Csúnya szavakkal illettem a telefonomat, és, és a tanár magára vette ezt a dolgot, és fú, nagyon gázul jöttem ki a sztoriból, de másnap sikerült megbeszélni ezt az oktatóval. Uh-huh. Szóval figyeljetek a kamerára, figyeljetek a mikrofonba, mert bárki beleesett ugyanebbe a csapdába, amiben én, illetve Balázs is beleesett. És még sokkal mások is. Hát igazából ugye nem lett belőle nekem, hál' Istennek olyan hatalmas nagy ilyen incidens. Jó, az tény, hogy az egyetem ugye ilyen eljárást indított, hogy megtalálják azt, aki ki volt az, aki kitette ezt a videót. Hát nem találták meg, mert nagyjából olyan 120-130 emberből kellett volna megkeresni azt, hogy ki az. És hát én azt úgy nehéz megtalálni. De, ja, bocs. Igazából nem lett olyan hatalmas nagy következménye, tehát nem volt olyan, hogy nehezebb dolgozatot kaptam, nem volt olyan, hogy 
valamilyen nézétet, hogy valamelyik tanár így visszaélt volna ezzel. Jó, azért egyszer-kétszer ugrattak a tanárok el, meg így mindenki, de ez ilyen poém volt csak, tehát hogy nem, volt, nem esett rosszul. Hát meg hamar lecsengett, gondolom. Hmm. Amely lecsenget. Igazából azt mondtak, hogy ilyen 1, 2, 7, 3, 7 múlva már ezt is mondtam, hogy el fog tűnni, de nem, nem tűnt el, hanem még szinte mindig, ha fönn van a neten, tehát hogy mindig készülnek mémek. Az internetre, ami felkerül, az, azt is szokták mondani, hogy ott is marad, és Igen. hát ö, tényleg ez a mém járnak egy hihetetlen nagy tárházat jelentett, tehát hogy megmixelték, DJ-ktől kapták, nagyon jó mixek vannak uh-huh. tényleg ezzel kapcsolatban, <laughs> mémek, hát azok tehát, hogy mémeknek nincsen határa, tehát bármit lehet még fokozni, úgyhogy... Úgy, úgy volt szerintem, hogy nyáron készült egy csomó mém, és nem volt nagyon mire rárakni, és ez volt szeptemberben az első, amit mindent. Minden belít. Kolás, én nagyon reménykedek benne, hogy szeptembertől lesz lehetőségünk visszülni az iskolapadba, és én. megtapasztalni azt, hogy milyen is a jelenléti oktatás. Nézőknek pedig üzenem, szeretnétek még hasonló tartalmakat, iratkozzatok fel, kövessetek minket a social platformokon, és a következő videóban találkozunk. Sziasztok! Sziasztok.